y comisos. Eh, senadora Giovanna Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas hola, tardes. hola. Mucho gusto poderte saludar. Hola, hola. ¿Sí me escuchas bien? Sí, me escucha bien, Giovanna. Yo te escucho perfectamente, Julio. ¿Tú me escuchas? Eh, bajito, pero sí te escucho. Ya ahorita subimos esto. Eh, Giovanna, gracias. ¿Cómo están las cosas allá en el Senado? Pues hay un ambiente de mucha tensión, Julio. Es natural. Hay desde la semana pasada grupos importantes de manifestantes que están en la sede del Senado, que justamente hoy nos han impedido ingresar al recinto y que están haciendo un reclamo porque se pueda realizar un análisis mucho más exhaustivo e individual de los 109 fideicomisos que habrán de discutirse si las condiciones se dan en unos minutos más para su eventual desaparición. Eh, ¿Van a sesionar en una sede alterna o en un lugar alterno o en el propio recinto oficial del Senado, Giovanna? Mira, yo creo que vamos a hacerlo en sede alterna, Julio, oficialmente no nos ha notificado, sin embargo, las comisiones dictaminadoras han estado siendo desde el día de ayer convocadas a distintos recintos para que puedan desahogar el análisis y la discusión en las mismas. Nosotros suponemos que, dado que no eh, se ha dado un, un compromiso y un diálogo con los manifestantes, pues tal vez no existan condiciones para que podamos sesionar en el recinto oficial y que se está buscando la posibilidad de una sede alterna. Sin embargo, insisto, no hemos sido oficialmente notificados. Ajá. Eh, ayer se aprobó en comisiones, la Comisión de Hacienda, el dictamen que hoy se presentaría al Pleno, pero faltaría el de la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Ya se aprobó en esta Comisión de, de Estudios Legislativos o aún no, Giovanna? Aún no. Julio se convocó en la mañana a una segunda reunión, el día de ayer se convocó y no completaron el quórum, eh, hoy se hizo una segunda convocatoria a las nueve y media de la mañana en el Hotel Sevilla Palas y se está haciendo una tercera convocatoria que seguramente tendrá éxito a las tres de la tarde, nosotros esperamos que ya después de que se haga este debate en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, pues nos estén convocando a sesionar eh, ya de manera oficial los 128 senadores alrededor de las 5 de la tarde. Uh -huh. eh, senadora Bañuelos, ¿por qué el PT no está acompañando en este proceso a Morena y otros aliados? Porque nos parece inapropiado, Julio, que eh, se trate de manera generalizada el, a los 109 fideicomisos. Nosotros coincidimos con la mayoría en que muchos fideicomisos han sido instrumentos de, corrup de corrupción, que muchos fideicomisos no han tenido un manejo pulcro y transparente, pero en lo que no coincidimos en que es que todos tengan este mismo eh, esta misma suerte, este mismo destino. Hay 37 fideicomisos en particular, Julio, que al Partido del Trabajo nos interesa rescatar. Son fideicomisos que tienen reglas de operación muy claras, que tienen un padrón de beneficiarios, que tienen este dentro de sus procesos administrativos eh, no hay observaciones y que benefician a un número muy significativo de mexicanas y mexicanos y que nosotros pretendemos a través de reservas el poder rescatar y sacar de este eh, bloque de 109 fondos y fideicomisos que se están discutiendo. ¿Cómo ha tomado Morena el que se distancien ustedes de estas posturas en momentos tan... Ah, perdón, eh, me, bueno. eh, eh, Giovanna, senadora Bañuelos, preguntó cuál es, eh, eh, cómo ha tomado Morena el que ustedes estén tomando distancia en un tema y en un momento tan crítico como es el que se vive en este momento respecto a los fideicomisos. Me imagino que con sorpresa, eh, Julio, nosotros tenemos 20 años acompañando al hoy presidente de la República, nos sabemos parte de esta coalición mayoritaria, eh, Juntos Haremos Historia, que, que 
predomina en el Congreso de la Unión, somos amigos y aliados de Morena, del Partido Encuentro Social y del Verde Ecologista, pero también en Anoa la verdad es que ha habido siempre una relación de un amplio diálogo, de mucha comunicación y de mutuo respeto con el presidente de la República. En el Partido del Trabajo simplemente hemos decidido hacer escuchar nuestra voz y que nuestra voz sea instrumento de defensa para todos los trabajadores eh, exbraceros, para los deportistas de alto rendimiento, para los periodistas, para las víctimas, para los derechos humanos, para el fondo de desastres, para la ciencia y la tecnología. Creemos que también diciendo que no, Julio, ayudamos a, al presidente de la República, también diciendo en ocasiones que no, cuando hay argumentos eh, que sustentan nuestra posición, podemos abonar a que la cuarta transformación se consolide en nuestro país y por eso hemos adoptado esa postura. Quiero pensar que en Morena no solamente hay sorpresa, eh, dado que nuestro comportamiento siempre ha sido de acompañar, pero también porque siempre había sido de una amplia coincidencia. Hoy simplemente eh, estamos intentando distinguir 37 fideicomisos de los 109 y estamos dispuestos a hacer el análisis minucioso, a dar el debate, a entregar información y pedimos, Julio, que se discuta y que se discuta con, con elementos de eh, información que nos permitan, eh, pues, celebrar una sesión en la que nosotros tengamos condiciones de hablar uno a uno de los fideicomisos, de individualizarlos, de hablar del impacto que tendría la eventual eh, desaparición de los mismos para que podamos juntos ayudarle al presidente de la República a encontrar también otros mecanismos para eh, tener esta bolsa de recursos que sabemos en el país es tan necesaria eh, dadas las condiciones económicas que estamos atravesando provocadas por la pandemia. Uh -huh. Ha habido senadoras, eh, pienso en la senadora Ifigenia Martínez, eh, que también ha manifestado eh, su rechazo a la extinción de estos fideicomisos. ¿Hay otros miembros de Morena u otros eh, obradoristas que estén en contra de este proyecto de extinción? Así es, Julio, la senadora Ifigenia lo hizo ayer a través de su voto en contra en comisiones, pero también lo ha expresado ya el senador Germán Martínez Cázares, lo ha expresado también Ricardo Agüez, eh, la suplente de la senadora Citlali se abstuvo en la participación por no tener todos los elementos de toma de decisiones, y yo tengo confianza en que esta actitud valiente incluso eh, va a hacerse pública en unas horas más en muchos otros integrantes del grupo mayoritario de nuestros amigos de Morena. Uh -huh. eh, aunque esto implique, senadora Bañuelos, eh, disminuir el monto total de los recursos que necesita hoy en una situación económica crítica el presidente López Obrador, ¿cómo hacerle para allegarle a la presidencia de la República los fondos que requiere para darle continuidad al proyecto llamado 4T? Mira, en cambio algunas alternativas a el secretario de Hacienda en su momento. Eh, estamos hablando de una bolsa general, Julio, de 68 mil millones de pesos y el rescate de los fideicomisos que nosotros estamos proponiendo eh, está oscilando por el orden de los 24 mil millones de pesos. Esos 24 mil millones de pesos hay alternativa de poderlo recoger de muchas otras eh, programas y dependencias sin que tengan una afectación tan sensible como sería a través de la desaparición de estos fideicomisos. Bien, pues gracias senadora Bañuelos. Es una decisión tomada que no van a apoyar en la votación plenaria este proyecto de extinción de los 109 fideicomisos. Sí, Julio, es una decisión tomada, es una decisión consciente, es una decisión informada, consensada con el, el, en el seno de nuestro grupo parlamentario, eh, con las cuatro senadoras que formamos parte de él y los dos senadores, y también ampliamente discutido y analizado con nuestros compañeros y amigos diputados federales del PT. Bueno, senadora Bañuelos, muchas gracias, apreciamos mucho que nos haya tomado la llamada y seguiremos en contacto. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo y qué amable por permitirme dirigirme a todo tu auditorio. Al contrario, senadora Bañuelos, muchas gracias.